সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি তামান্না ইমাম এবং সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম রাজশাহীতে গুজব ছড়িয়ে লবণের চাহিদা বৃদ্ধি মাঠে নামল ভ্রাম্যমাণ আদালত ত্রিপলিতে বিমান হামলায় নিহত বাবুলাল বাগমারার সন্তান রাজশাহীতে অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিতের ঘটনায় আরও পাঁচজন গ্রেপ্তার এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে না করতে এবার গুজব ছড়িয়েছে লবণের বাজারে রাজশাহীর বাজারে মঙ্গলবার সকালের পর থেকে লবণের চাহিদা অস্বাভাবিক হতে শুরু করে এ সময় সাধারণ মানুষদের আট থেকে দশটি করে লবণের প্যাকেট নিয়ে যেতে দেখা যায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে রাজশাহীর বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে জেলা প্রশাসন ক্রয় রসিদ না থাকায় ও অতিরিক্ত লবণ ক্রয়ের অভিযোগে এ সময় দুজন ব্যবসায়ীকে আটক করা হয় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবু আসলাম মঙ্গলবার বিকেলে রাজশাহীর আরডিএ কাঁচাবাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন এর আগে সকাল থেকে স্থানীয় দোকানগুলোতে লবণের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ গুজবের বশবর্তী হয়ে সকাল থেকে ক্রেতারা লবণ কিনতে দোকানগুলোতে ভিড় জমাতে শুরু করে স্কোয়ার কোম্পানির লবণের ডিলার শামসুজ্জামান মিঠু জানান প্রতিদিন যে বাজারে একশো বস্তা লবণের চাহিদা সেখানে মঙ্গলবার চাহিদা ছিল ছয়শো বস্তার তবে এই ব্যবসায়ীর দাবি লবণের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি এবং বাজারে লবণের পর্যাপ্ত মজুদ আছে এদিকে গুজবকে কাজে লাগিয়ে কেউ যাতে লবণের মূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে সেজন্য রাজশাহীর বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে কাল থেকে মাইকিং করে জনগণকে সচেতন করা হবে একই সাথে কোনো ব্যবসায়ী লবণের মূল্য বেশি চাইলে ট্রিপল নাইনে কল করে অথবা স্থানীয় প্রশাসনকে জানাতে আহ্বান জানান ম্যাজিস্ট্রেট আবু আসলাম তাদের কাছে পর্যাপ্ত লবণের মজুদ আছে এবং আমাদের কনসার্ন কোম্পানির প্রতিনিধি তারা জানালেন বরং পূর্বের চাইতে লবণের ডিডি রেট আরো কম সুতরাং লবণের দাম বাড়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না লবণের পর্যাপ্ত মজুদ রাজশাহীতে আছে এবং যে মজুদ আছে তা দিয়ে যদি আগামী কোনো লবণ নাও আসে তা দিয়েও আগামী দুই মাস রাজশাহী চলতে পারবে বিনা চালানে বিনা ভাউচারে লবণ অবৈধ কেনা বেচার কারণে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং গুজবে কান দিয়ে অতিরিক্ত কেনা অনর্থক একটা অতিরিক্ত মার্কেটে চাহিদা সৃষ্টি করা এটা না করার জন্য সকলকে বিনোদন অনুরোধ করছি গুজবকে কাজে লাগিয়ে লবণের অতিরিক্ত সংরক্ষণের দায়ে ও রশিদ দেখাতে না পারায় এ সময় দুইজন লবণ ব্যবসায়ীকে আটক করা হয় এছাড়া ডিলারের ও লবণ কোম্পানির সংশ্লিষ্ট গুদামগুলোতে অভিযান চালানো হয় সতর্ক করা হয় সকল ব্যবসায়ীকে সোমবার লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলিতে বিস্কুট কারখানায় বিমান হামলায় এক বাংলাদেশি সহ সাতজন নিহত হয়েছেন নিহত বাবুলারের বাড়ি রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার তাহেরপুর পৌরসভার বিশুপাড়া গ্রামে এই ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত পনেরো বাংলাদেশি তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক আহতদের ত্রিপলির তিনটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলিতে বিস্কুট কারখানায় বিমান হামলায় নিহত বাংলাদেশি বাবুলালের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম মঙ্গলবার ভোরে লিবিয়া থেকে শরীফ নামে বাবুল লালের এক বন্ধু ফোন করে মৃত্যু সংবাদ জানায় এরপর দুপুরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার বাড়িতে গিয়ে বাবুলালের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে বাবুলালের মৃত্যুর খবরের পর থেকে তার পরিবারে চলছে শোকের মাতম কৃষক পরিবারের সন্তান নিহত বাবুলাল লুৎফর রহমানের ছেলে বাবুলালের এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে ছেলে নাহিদ ইসলাম জেএসসি পরীক্ষা দিয়েছে আর মেয়ে ববি খাতুনের চার বছর আগেই বিয়ে হয়ে যায় বাবুলালের বড় ভাই রুস্তম আলী জানান দশ বছর আগে দু সালে লিবিয়া যায় বাবুলাল ত্রিপলির উপকণ্ঠ ওয়াদি রাবিয়ায় একটি বিস্কুট কারখানায় কাজ করছিল সে যে বিস্কুট কারখানায় বিমান হামলা হয়েছে সেটির কর্মী ছিল বাবুলাল দশ বছর ধরে সে ওই বিস্কুট কারখানায় কাজ করে আসছে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ফরিদুদ্দিন আহমেদকে লাঞ্ছিত করা মামলায় ছাত্রলীগ নেতা সহ আরও পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ সোমবার রাতে রাজশাহী ও বাইরের জেলাগুলোতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে কয়েকজন এজাহারভুক্ত আসামি গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন নাটোর গুরুদাসপুর এলাকার বজলুর রহমানের ছেলে ও রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন সৌরভ চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ বাজার এলাকার শামিমুল ইসলামের ছেলে ছাত্রলীগ নেতা সালমান টনি নগরীর ভদ্রা এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে রায়হানুল ইসলাম হাসিব চারঘাটের ইউসুফপুর এলাকার মাহাতাব আলীর ছেলে ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের ছাত্র মুরাদ হোসেন পাবনার দাপুনিয়া এলাকার রোহিত শেখের ছেলে ও পাওয়ার টেকনোলজি বিভাগের ছাত্র সাব্বির আহমেদ শান্ত রাজশাহী মহানগর পুলিশের মুখপাত্র গোলাম রহুল কুদ্দুস বলেন ঘটনার পরে আসামিরা পালিয়েছিল তাদের রাজশাহী জেলার বাইরে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করতে হয়েছে এছাড়া বাকি আসামিদেরও গ্রেপ্তার করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে 
গত দোসরা নভেম্বর দুপুর দেড়টার দিকে ইনস্টিটিউটের মসজিদ থেকে জোহরের নামাজ শেষে অফিসে ফিরছিলেন অধ্যক্ষ ফরিদুদ্দিন এ সময় আগে থেকে ওত পেতে থাকা ইনস্টিটিউটের অধ্যয়নরত ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী তাকে পুকুরে ফেলে দেয় এই ঘটনায় বেশ কয়েকদিন অভিযান চালিয়ে অজ্ঞাতনামা তেরো জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ভাটাপাড়া প্রিমিয়ার লিগের জার্সি উন্মোচন করেছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খারুজ্জামান লিটন মঙ্গলবার বিকেলে নগর ভবন চত্বরে ভাটাপাড়া যুব সংঘ আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী আটটি দলের জার্সি আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন মেয়র জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র খাইরুজ্জামান লিটন বলেন এমন ছোট ছোট টুর্নামেন্ট থেকে দেখা যাবে অনেক বড় বড় খেলোয়াড় তৈরি হবে এজন্য এসব টুর্নামেন্ট আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে টুর্নামেন্ট আয়োজনে অতীতেও আমার সহযোগিতা ছিল আগামীতেও থাকবে জার্সি উন্মোচনকালে উপস্থিত ছিলেন ভিপিএল টুর্নামেন্ট আয়োজন কমিটির উপদেষ্টা রাশিকের ছয় নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুজ্জামান রাশিকের ক্রিয়া ও সংস্কৃতি স্থায়ী কমিটির সভাপতি আব্দুল মমিন পাঁচ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কামরুজ্জামান কামরু সহ সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর টুর্নামেন্ট আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন শেখ সহ আটটি দলের অধিনায়ক ও খেলোয়াড় সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন আগামী বাইশে নভেম্বর থেকে ভিপিএল শুরু হতে যাচ্ছে বাইশে নভেম্বর রাজশাহী কালেক্টরের মাঠে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন রাশিক মেয়র খাইরুজ্জামান লিটন এই টুর্নামেন্টে রাজ কমিউনিটি ক্লাব ইলেভেন সিক্সার অল কিংস ভাটাপাড়া ডেঞ্জার লায়ন ক্লাব ফাইভ স্টার ক্লাব ম্যাঙ্গোবেরি ক্লাব ফালগুনি ক্লাব ব্যাটেল অরিয়াল আয়কর মেলা দুই হাজার উনিশের ষষ্ঠ দিন পার হল এদিন নানা পেশার করদাতাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে করমেলা প্রাঙ্গনে উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করেছে করদাতারা তিনভর রাজশাহীর হেলেনাবাদ কর ভবন চত্বর থেকে কর সেবা গ্রহণ করেছেন মেলা প্রাঙ্গনে বিশেষ আয়োজন ছিল কর শিক্ষণ ফোরাম রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজের পঁয়ত্রিশ জন শিক্ষার্থী উক্ত কর শিক্ষণ ফোরামে উপস্থিত ছিলেন কর কমিশনার ডক্টর খন্দকার মোহাম্মদ ফেরদোস আলমের সভাপতিত্বে যুগ্ম কর কমিশনার জনাব মির্জা আশিক রানা যুগ্ম কর কমিশনার জনাব জাফর ইমাম উপকর কমিশনার জনাব নবাব সিরাজুদ্দৌলা এবং সহকারী কর কমিশনার জনাব তোফায়েল আহমেদ শিক্ষার্থীদেরকে আয়কর সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন দুই ঘন্টার সেশনে শিক্ষার্থীদের জন্য কুইজ টেস্ট এর আয়োজন ছিল প্রতিযোগিতা শেষে শ্রেষ্ঠ ফলাফলকারী চারজন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয় এছাড়াও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের জন্য শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে বই প্রদান করা হয় বিষয় নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন দীর্ঘ পাঁচ বছর পর অনুষ্ঠেয় এ সম্মেলন ঘিরে দলটির স্থানীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসব বিরাজ করছে এ বছর বিষয় নভেম্বর জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করা হয় দুই পর্বের প্রথমটি সকালে উদ্বোধনী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে শহীদ ভুলু স্টেডিয়ামে দুপুরে দ্বিতীয় পর্ব জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে কাউন্সিল অধিবেশন নোয়াখালী শহর জুড়ে বঙ্গবন্ধু দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সহ কেন্দ্রীয় নেতাদের ব্যানার ফেস্টুন ও পোস্টারে ছেয়ে গেছে রাতের নোয়াখালী শহর সেজেছে বর্ণিল আলোকসজ্জায় দশটি সাংগঠনিক থানা এর মধ্যে নয়টি উপজেলা এবং একটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা মিললে প্রায় দেড় থেকে দুই লক্ষাধিক তৃণমূলের নেতা কর্মী শুভানোদ্যায়ী কাউন্সিলার ডেলিগেট নারী পুরুষ নির্বিশেষে একাকার হয়ে যাবে এবং একটা মহামিলন মেলা হবে সম্মেলন তো জানে সম্মেলন হচ্ছে একটা উৎসব এখন মিলন মিলন মেলা এবং এটা আমি বলবো মহামিলন মেলা হবে আগামী বিশে নভেম্বর কমিটির গুরুত্বপূর্ণ দুইটি পদের সভাপতি পদে তেমন কারো আগ্রহ না থাকলেও সাধারণ সম্পাদক পদে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন দুইজন একজন বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক একরামুল করিম চৌধুরী এবং অন্যজন শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ খান সোহেল আমরা আমাদের নেত্রী সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর একটা সম্মেলন উপহার দিতে যাচ্ছি এবং তৃণমূল চাইলে আমরা আগের কমিটি আবার কন্টিনিউ করার জন্য তৃণমূলের কাছে আশা করব আর যদি নতুন কমিটি আসে সেটাও আমরা মাথা পেতে নিব আর এই সম্মেলনে আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার যে নির্দেশনা যে তৃণমূলকে জাগ্রত করতে হবে সুসংগঠিত করতে হবে এবং তৃণমূলকে সংগঠিত করে দলকে আরও শক্তিশালী করতে হবে সেই মোতাবেক আমি বিগত দিনেও আমি সংগঠনের ভিতরে তৃণমূলের নেতা কর্মীদেরকে নিয়ে কাজ করেছি আগামীতেও ইনশাল্লাহ আমি তৃণমূলকে নিয়ে দলের পরীক্ষিত নেতা কর্মীদেরকে নিয়ে আমি রাজনীতি করব। তবে দলের দুঃসময়ে ত্যাগী সৎ ও যোগ্যদের নির্বাচিত করা উচিত বলে মনে করেন দলীয় নেতারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে সদ্য অভিযান চালাইছে এই অভিযানের কারণে আগামী কমিটি হবে চাঁদামুক্ত সন্ত্রাসমুক্ত মাদকমুক্ত এবং সুন্দর যারা অবহেলিত এবং যারা বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার ত্যাগী 
কর্মীরা তারা ইনশাল্লাহ সুন্দর কমিটিতে আসবে ইনশাল্লাহ যে ধরনের কর্মী আমাদের ত্যাগ সংগ্রাম দিয়েছেন জেল কেটেছেন মেয়ে কেটেছেন নির্যাতন হয়েছেন আমাদের ওই ধরনের সকল কর্মীকেও উন্নয়নমূলক সেবা দেবেন এবং আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন এই ধরনের নেতৃবৃন্দ আমরা আশা করি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাছে আমাদের প্রার্থনা যে ভালো একটা সুন্দর একটা কমিটি দেওয়া হয় এবং যেন ভালো এবং সহযোগ্য ব্যক্তিকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত করে যাতে দেশ এবং জনগণ সবাই ভালো হবে কর্মী সমর্থকদের সাথে যোগাযোগ আছে এমন নেতা চান মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা ওনারই উদ্যোগে এই সফল একটি সম্মেলন উপহার দিবেন কিন্তু আওয়ামী লীগকে যা একটি ইতিহাস হয়ে থাকবে নোয়াখালীর জন্য এ বছর কাউন্সিলরের সংখ্যা চারশো একাত্তর জন তবে নতুন কমিটি ভোটাভুটির মাধ্যমে হবে নাকি কেন্দ্র থেকে ঘোষণা দেওয়া হবে তা এখনো ধোঁয়াশার মধ্যে আছে এ ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ